Welcome all my dear brother of second grade primary school. That's the week time for science and today we will start the first revision for this semester. So please have some papers and a pen or if you can uh, record this episode because today we have collected for you some important uh, selections of questions that may be, you, may be uh, present in your exam this semester, inshallah. So now let's start without delaying the first type of questions which is that complete the following sentences. In this question I advise you please read the question carefully till the end word and because you may need certain arrangement so I'll, I will ask you complete and I'll ask you a very important please let us ask you the last question because we need a certain arrangement so let's start with the first question of complete the following statement number one says the light pulp consists of point point and point the light pulp consists of point point and point we know the light pulp consists of or consists of three main parts which are base, glass pulp, and also the filament. The light pulp consists of base, glass pulp, and the filament. The most important part of the Arabic word is the base, the glass pulp, 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 the glass pulp. So again, the light pulp consists of the base, the glass pulp, and the filament. Another question says, Materials are classified into two types, which are point and point, according to their conductivity of electricity. Again, materials are classified into two points and points and points, according to their conductivity of electricity. Can I be early in the word? They are electric conductors and also electric insulators. Again, electric conductors and also electric insulators. So we have two types of material which are electric conductors and also electric insulators. Another question says suction pump is what? While point is a second class lever. In this question you may need to, rem to remember that type of lever. We have two types of levers that are first class lever, second class lever, and also third class lever. هنا بالسؤال ده بيفكرني بأنواع اللفر أو أنواع الرافع درسناها في lesson 1. Suction pump أو طلمبة المياه أو طلمبة المياه أو مضخة المياه زي ما بنسميها. هي من نوع الكام كلنا عارفين كويس أوي إن هي first class lever. So again, suction pump is a first class lever. While point is a second class lever, we have many examples of second class lever such as wheel pyro, nut cracker, bottle opener, and so on. هنا عايز أقوله example يكون second class lever. So again, suction pump is a first class lever while wheel pyro is a second class lever. Another example or another question of complete questions. Light pulp changes point energy into point energy. Light pulp أو المصباح الكهربي بيحول طاقة إيه لطاقة إيه أو نوع طاقة إيه لنوع طاقة إيه؟ Sure, light bulb changes electric energy into light. هنا بنفكر في سؤال كويس قوي. Light bulb بياخد مني إيه؟ بياخد مني كهرباء وبيديني light. يبقى هو بيحول electric energy into light energy. Again, light bulb changes light electric energy sorry into light energy. والسؤال ده أو الموضوع ده درسناه في primary four. موضوع مهم جدا إن أنا بفكر فيه وشغل دماغي كويس قوي. أي system أو أي device أو أي tool بيحاول انرجي ايه الانرجي ايه انا بفكر هو اخد مني انرجي شكلها ايه او نوعها ايه وداني انرجي نوعها ايه فور اكزامبل ذا الكتريك فان المروحه الكهربائيه تشينجز الكتريك انرجي انتو كاينيتيك فور اكزامبل الكتريك هيتر السخان الكهربي تشينجز الكتريك انرجي انتو لايت انتو هيت انرجي سوري اجين الكتريك هيتر السخان الكهربي تشينجز الكتريك انرجي انتو هيت انرجي يبقى الموضوع سهل وبسيط جدا محتاج بس نشغل مخنا شوية نشغل دماغنا ونفكر الانرجي بيحصل لها تشينج من ايه لايه انيسايد ذيس تولز اور ذيس سيستم سو اجين لايت بالب المصباح الكهربي تشينجز وات انرجي انتو وات انرجي شور الكتريك انتو لايت انذر كويشن ذات سيز Filament of the electric lamp is made of what? Sure, filament of the electric lamp is made of tungsten. Why tungsten especially? Why tungsten? تحديدًا هو اللي بستخدمه في light bulb because tungsten has high melting point. It's a very important point of give reason. Give reason. Filament of the electric lamp is made of tungsten because tungsten has high melting point. Another question says, if a boy sits on a seesaw. 
I'm sure it's a problem of liver هنا قلنا قبل كده أكتر مرة في حلقات كتيرة سابقة عشان نحل problem of liver لازم كويس قوي يكون عارف في liver law قانون الرواسة The question says or the problem says if a boy sits on a seesaw its weight is 250 newton at a distance about 100 centimeter from the fulcrum and a girl sits on the other side her weight is 200 newton calculate the distance suitable to set this girl to make balance طب نحل مع بعض ازاي البروبلم ديت اتفقنا اكتر مره قبل كده عشان نحل اي بروبلم ليفر يو ماست ات فيرست رايت ذا لو اول خطوه لازم اكتب القانون ذا ليفر لو ستيت ذات say that effort force by effort force r equal resistance force by resistance force r so let me write this law effort force by effort force r equal resistance by resistance r طب هنا مين الافورت فورس او الريزيستنس نقرا كده البروبلم من تاني if a boy sits on a seesaw نتخيل مع بعض كده لو الواد دوت قاعد على سيسو يعني مرجيحه for example قاعد هنا هو عنده ويت 250 نيوتن اوكي ديستانس اباوت 100 سنتيمتر كان قاعد على مسافه 100 سنتيمتر فروم ذا فالكروم اند ذا جيرل سيتس اون ذا اذر سايد والجيرل كانت هنا عند الاذر سايد يس كده بنت كده بيوتيفول جيرل معلش انا مش شاطر قوي في الرسم 200 نيوتن جيرل عايز احسب الديستانس اوف ذا جيرل ما اعرفش هي كام اوكي So now here I have a boy here and a girl here. The mean for effort force, mean for resistance force. On the other mara, لو في example على the seesaw or the balance, بعتبر أي حد هو effort force والمقابل ليه هو resistance force. فاعتبر الولد دوت هو the effort force والبنت هي the resistance force. Okay. So effort force here is 250. Okay. By effort force arm, sure it will be the distance, distance from the boy to the fulcrum. That will be 100 centimeter. Equal what? Equal the resistance. Sure, it will be the weight of the girl. I can't have a wise nil bent. 200 newton. By calculate the distance suitable for for the girl to sit to make balance. And I is ahsab the distance. And I is ahsab the r arm. طب درسنا في الماس كل مدرسين الماس اصدقائنا شاطرين جدا علمونا عشان نحل بروبلم زي كده بنعمل عمليه اسمها كروس مالتيبليكيشن طب عشان نحسب ريزيستنس ارم اي كان سي ريزيستنس ارم ايكوال ايكوال وات باي وات ايكوال ذا كومبليت سايد الجنب الكامل كله 250 باي 100 ديفايد السايد اللي جنب ريزيستنس ارم اللي هو 200 اوكي سو ات ويل بي Two zeros will be omitted with two zeros. Two hundred fifty divide two, so it will be hundred twenty-five. What? Sure, it will be centimeter. Why centimeter? Because the resistance arm has the same unit of the effort force arm. I hope I'm not crazy. Are we? The effort force has the same unit of resistance. It's two by newton. Tab the effort force arm has the same unit of resistance arm. It's two by two by centimeter or a meter as found in the problem. They might leave the matter as well. Okay, so now we have answered this problem easily because we know the levers law. If I can help any actor, more or less, any problem of lever, we must at first write the law and conclude the values. Has something of the values that are in the problem? How are any effort force, or resistance, or effort force arm, or resistance arm? And what do we need? After the problem, we need to ask you to tell me the problem. We have balance, or not? Meaning, we have the four values. We have the effort force, the resistance force, and we have also the effort force arm, the resistance force arm. So, what do we need? What do we need? Arab, but we have balance between two sides, or not? So now, let's have another problem that says a long uniform metallic bar is hanged from its midpoint. A force of 40 newton exerts at 5 centimeter from its midpoint, or from this midpoint. Find the width. Which must be hanged at 25 centimeter to make the the bar get balanced. So now let's imagine this problem. Here I have the metallic bar, uniform, meaning montazim, hanged from its midpoint. I'll let it be on the side. I'll let it be on the side. Sorry. The weight exert 40 newton, exert at 5 centimeter. And the weight in the other side. We don't know how it is. Okay. Question mark. Exerts at 25 centimeter. Okay. So now. I have what force and what is the resistance on the other mara for the problem in the way that if we see so or metallic part or balance, we have to determine how the effort force or resistance. We have to consider any one of them effort force and the other is the resistance force. 
طب هيكون ده effort force والdistance بتاعته هي ال effort force R effort force R ده resistance يبقى دي هي resistance force R Okay, so now the lever's law state what? Our first step to solve the problem of lever, we have to write the lever's law. Effort force by effort force R equal resistance by resistance R. So now, what about the force? The force equal 40 newton. So it will be 40 newton by effort force R that will be 5 centimeter equal the resistance. I don't know resistance. Now I want the resistance. Okay. Resistance by what? By 25 centimeter. So now, I want to calculate the value of that resistance. So the value of the resistance equal what? The resistance equal 40 by 5 divided 25. So I can calculate this without with my mind without calculator. طبعا كلكم جيت بتعمل على calculator. لكن احنا بحب قوي نشغل مخينا شوية. Divide five equal one. Divide five equal five. So forty divided five equal eight. Eight what? Eight newton. Why newton? Because we know that the force has the same unit of resistance. The kinetic force per newton. I can bar the resistance bar the bell newton. Okay. So again. The lever's law or the lever's problem, I think they are very easy if you only know how to answer it. أو مسائل الليفرز أو مسائل الروافع مسائل سهلة جدا جدا متهيألي إن هي مش مستوى الفكري لبرايمري 6 أنتوا أعلى من كده بكتير قوي لكن هي أوريدي سهلة جدا بس بشرط إنك تكون تعرف تحلها إزاي. عشان أحل أي مسألة ليفر بليز رايت ذا لو أكتب الأول القانون ذن يو ماست كونكلود ذا فاليوز أندر إيتش وان أوف ذيم أند يو ماست فايند ذا Absent value. بعد كده بتجيب القيمة اللي مش موجودة عندي مطلوب مني resistance أو effort force أو resistance force أو resistance force arm and so on. وبعد problem بيكون مطلوب فيها هل في balance بين two sides ولا لا. طب نروح لل question تاني أو نوع تاني من الأسئلة هو choose the correct answer. Again, choose the correct answer. Sorry. In this question, I advise you. بنصحك ونصيحة مهمة جدا في السؤال ده. Please read all the choices till the end one. لازم أقرأ كل الاختيارات لأن ربما يكون في More than one choice, أكتر من اختيار are right. يكونوا صح. فبليز نقرأ كل الاختيارات. All the following conduct electricity except iron, copper, cloth, aluminium. Again, all the following conduct electricity except iron, copper, cloth, aluminium. كل الحاجات اللي موجودة قدامي دي بتوصل الكهرباء إلا شور. It will be the cloth, the malabis. Again, all the following conduct electricity except cloth. Another question that says, the partial solar eclipse appears in the area of the partial solar eclipse. كسوف الشمس الجزئي بيظهر في منطقة Ampra, Binambra, negative shadow, and Tampra. Again, the partial solar eclipse appears in the area of Ampra, Binambra, negative shadow, and Tampra. هي احنا قلنا بكده كلمة سر مهمة قوي. إن ال partial بيبدأ بلتر P يبقى أكيد هيبدأ في منطقة برضو بتبدأ بلتر P اللي هي بي نمبرا ناخد بالنا كويس قوي البارشال بيحصل في منطقه بنسميها بي نمبرا او شبه الظل. The partial solar eclipse appears in the area of بي نمبرا. Another question that says the filament of the light bulb is made of الفيلامنت مصنوعه من tungsten, copper, lead, iron. I'm sure it's a very easy question because all of us know that the filament is made of tungsten. Why? Again, because tungsten has high melting point. Li as tungsten and the high melting point. The filament of the light bulb is made of tungsten. Don't forget that. Another question that says, when we connect more than one pulp in parallel, an electric source, the lightning of the pulps, the lightning of the pulps decreases, increases, doesn't change, or A, P, and C. طب هنا بيقول لي بوصل لمبات على طريقة توصيل البارل احنا اخدنا تو كونكشنز او تو ويز اوف كونكشن طريقة التوصيل هما سيريز و بارل طب لو وصلت اكتر من لمبة على الطريقة البارل او طريقة بارل اللي هي على التوازي ايه اللي بيحصل لللايت بالب لايتنينج للاضاءة قلنا اكتر مرة اللايت بالب ما بتتأثرش دازنت تشينج ناخد بالنا هي في السيريز بتقل لكن في البارل ما بتقلش وما بتزيدش يبقى هي دازنت تشينج واي Because each lamp works independently. كل لامبة بتشتغل باستقلال. كل لامبة مستقلة بذاتها. ليها كده بيسموها branching branching roots. طرق متفرعة. كل لامبة عندها طريق خاص للكهرباء ليها يوصل لها electricity أو electric charge. 
you know, وارها زي باقي اللمبات بالظبط لكن لو كان السؤال ده في سيرس كونكشن كنت هقول lighting of the bulbs decrease بناخد بالنا كويس قوي السيرس بيقل الإضاءة لكن البارل ما بيقللش ما بيزودش يبقى doesn't change another question that says the first class lever differs from the second class lever in what? The, abs the absence of the, of the active force, the presence of the fixed point, the position of the fulcrum, the presence of the resist. I think this question is a little bit difficult. So I'll then keep you so We only have first class lever to tell the second class lever C E. Absence of the active force, reliable power, يعني ما عندهاش force. طبعاً لا إحنا عارفين كويس قوي إن كل three type of levers عندهم force, عندهم resistance, عندهم fulcrum. The presence of the fixed point, وجود the fixed point ليه fulcrum يعني لا طبعا كلهم برضه عندهم فيكس بوينت. The position of the fulcrum ولا the presence of the resistance وجود الريزيستنس sure the answer will be the position of the fulcrum. الليفر كلها تختلف عن بعضها في البوزيشن في المكان في وضع الميدل بوينت. قلنا أكتر مرة لو الإيفورت فورس في النص فور إكزامبل هيكون ثيرد كلاس ليفر. لو الريزيستنس هي إن ذا ميدل هيكون سكند كلاس ليفر. لو الفالكروم إن ذا ميدل هيكون فيرست كلاس ليفر وقلنا في كلمه سريه نكتبها مع بعض كده نفتكر تاني كده ان يعني في كلمه اسمها اورف او او ار اف لو او ان ذا ميدل نكتب مع بعض اورف اوكي او ان ذا ميدل ات ويل بي فيرست كلاس ليفر نكتب مع بعض كده طب لو ار ان ذا ميدل ات ويل بي سكند كلاس ليفر لو اف ان ذا ميدل ات ويل بي ثيرد كلاس ليفر ناخد بالنا كويس قوي او يعني فالكروم هو لو ان ذا ميدل او في النص يبقى ده فيرست كلاس ليفر R in the middle, here resistance, يعني يبكون ده second class lever. F in the middle, it will be third class lever. يبقى نأخذ بنا كويس قوي. إن عشان أحدد type of lever أو determine the type of lever, we must draw. مكتب رسم رسم مش لازم يكون رسم حلو قوي لكن رسم بيسموه كده illustrated pictures أو illustrated image يعني صور توضيحية للليفر عشان أقدر أعرف هي نوع كام او تايب اوف ليفر first or second or third. First بيكون في the fulcrum in the middle, the second. Resistance in the middle. Third, you can see the effort force in the middle. So this question will be that. I'm sorry. The first class lever differs from the second class lever in the position of the fulcrum. To good the fulcrum. Oh, sorry. To where the fulcrum is. هل هو في الميدل ولا في الأطراف يعني لو في الميدل هيكون هو ال first class lever. لو the effort force في الميدل هيكون third class lever. لو the resistance هي in the middle هيكون second class lever. يبقى ال level بلاك تختلف. في حاجة واحدة بس حاجة مهمة جدا هي ال position مكان ال effort force أو resistance force أو الفرق. ندخل على سؤال تاني. The question says when the moon comes between the sun and the earth, what happens? When the moon comes between the sun and the earth, what happens? Sure, tornado, solar eclipse, lunar eclipse, tsunami. طبعا سمعت كتير قوي الطلبة بيقولوا ده سؤال سهل جدا لو المون هو in the middle it will be solar eclipse هيكون solar eclipse أو كسوف الشمس. طب لو قرأنا السؤال وخليناها earth in the middle هيكون lunar eclipse. Again, when the moon comes between the sun and the earth, sure it will be solar eclipse. Solar eclipse occurs or happens. Another question that says The filament of the light bulb is made of tungsten because هنا السؤال ده مهم جدا ليه بنعمل فيلامنت من التنجستين او المصنع اللي بيعمل لمبات ليه بيخليها تنجستين؟ sure because tungsten has low density has low melting point has high melting point reacts with oxygen sure the filament of the light bulb is made of tungsten because it has high melting point تنجستين هو اعلى معدن في درجة الانصهار عشان كده بنستخدمه باطمئنان جدا وبارتياحية عالية قوي في صناعة اللمبات ليه؟ because tungsten has high melting point again the filament of the light bulb is made of tungsten because tungsten has high melting point another question that says tweezers is considered as the third class lever because sorry or tweezers are considered as third class lever because هنا بيقول لي تويزرز او الملقات يعني او الملقات ليه بنعتبره من الثيرد كلاس ليفر؟ بيكوز فالكروم از بيتوين ريزيستنس اند ذا ايفورت فورس ايفورت فورس از بيتوين ريزيستنس اند فالكروم ريزيستنس از بيتوين ايفورت فورس اند فالكروم اور ريزيستنس فورس اند ايفورت فورس افكت اون ذا سيم بوينت قلنا من شويه لسه تقريبا ما فيش من خمس دقائق عشان احدد اي نوع ليفر لازم اعرف الميدل بوينت طب تويزرز ليه هو من الثيرد كلاس ليفر؟ شور 
because it has effort force between resistance and fulcrum because again effort force is between resistance and the fulcrum another question that says to observe the solar eclipse safely you should wear عشان نلاحظ الكسوف الشمس بامان ما يحصلش اي مشاكل او اي امراض لا قدر الله لازم نرتدي special glasses heavy cloths medical glasses lenses sure i must wear special glasses نظارات خاصه اللي قلنا بنستخدمها في 3D dimensions او 3D فيلمز في افلام 3D او سينما 3D لانها بتحمينا من الاشعه الضاره جدا اللي هي بتيجي من الشمس في الوقت دوت اللي بنسميها ultraviolet او infrared radiations again to observe the solar eclipse safely you should wear special glasses ارتدي نظارات خاصه او special glasses another question that says which of the following is a second class lever مين في الكل اللي جايين دول هيكون second class lever طب نشوف مع بعض sweet holder ماسك الحلوى wheel paro عربة الحديقة seesaw الارجوحة hockey pat مضرب الهوكي طب نراجع مع بعض كده سويت هولدر انت فعلا ان اي هولدر عشان بمسكه من النص او من الميدل هيكون هو ثيرد كلاس ليفر يبقى سويت هولدر ما ينفعش سي سو الارجوحه هي فيها فاركرام في النص يبقى هي مش هتكون هي طبعا لان فاركرام في النص يبقى اكيد ده فيرست كلاس ليفر طب هوكي بات مضرب الهوكي طبعا انا برضو اكتر مره اي مضرب او حتى كمان فيشنج تولز النارت الصيد او المانوال بروم المكنسه العدويه كل دول ثيرد كلاس ليفر يبقى شور Second class lever, wheel paro. Wheel paro, عربة الحديقة. طب ليه؟ عشان عندها resistance in the middle. طب نراجع مع بعض ازاي نحدد نوع lever عن طريق ال joint, عن طريق الرسم. لو قلت wheel paro, عربة الحديقة, نرسم مع بعض please, نرسم. هي شكلها عامل كده. ليها تقريبا two hands, like that. وليها one wheel, حاجة على واحدة بس. طب نحدد فين ال fulcrum, ال effort force, وال resistance. شور هنا effort force. قلنا أكتر مرة إيفورت فورس مكان إيديا، مكان اللي هبذل فيه مجهود. طب الريزيستنس الحاجة اللي عايز أنقلها والحاجة اللي عايز أعملها. سو سورس الريزيستنس ويل بي هير. إيفورت سوري فالكروم هيكون مكان الحركة يبقى هو ده الفالكروم. طب لو خدناه على ستريت لاين كده مين هو إن ذا ميدل؟ آر إن ذا ميدل بات إف أند أو آر إن ذا تو سايدز. طب آر إن ذا ميدل إت ويل بي وات؟ إت ويل بي سكند كلاس ليفر. سو شور أجين إت ويل بي سكند كلاس ليفر. سو Which of the following is the second class lever? Sure, it will be the, it will be the wheel paro. Arabic al hadiq. Again, it will be the wheel paro. Okay. Another question that says, plugging many machines to one socket may cause. لما بحط كده أكتر من فيشة في نفس الساكت ده ممكن يسبب electric overload, حمل كهربائي زيادة, heating up the wire, ممكن يسخن الأسلاك. Fire, ممكن يسبب حرائق قهربية. ولا A, B, and C. Sure, the answer will be that here. A, B, and C. عشان كده قلت من شوية في أسئلة choose please read all the choice. إيه رأي كل اختيارات لأنها ربما تكون كلها صح. Again, plugging many machine to one socket may cause electric overload. It's right. Heating up the wire. It's right also. Fire. Sure, it's right also. So the answer will be that all of them are right. كلهم صح. So I can. شوز هختار الإجابة الأخيرة خالص اللي هي A, B, and C أو ساعات بيسموها all the previous answers are right كل الإجابات السابقة صحيحة. Another question that says in the annular solar eclipse in the annular solar eclipse the moon size appears point the size of the sun <coughs> larger than smaller than equal to more tiny than sure In the annular solar eclipse, the moon size appears smaller than the size of the moon. أكيد عشان هيبين بس الأحرف الخارجية من الشمس أو الأطراف الخارجية من الشمس هنسميه أو هيكون في الحالية أصغر من حجم الشمس. الأمر هو بيغطي معظم أزياء الشمس لكن مش كلها فبيسموه smaller than أو بنقول عليه إن هو smaller than the size of the sun في الحالية ده حديدا يعني. Another question that says Lunar eclipse occurs in the point of the lunar months. Lunar eclipse بيحصل أو بيحدث امتى في الشهر القمري؟ In the middle, in the end, in the beginning, in the first three days. Sure, in the middle of lunar months when the moon phase is full moon. لما يكون شكل القمر بيسموه قمر كامل أو قمر البدر بنسميه كده البدر وده غالبا بيكون في in the middle of lunar months منتصف الشهر القمري أو تقريبا يوم 14 أو 15 تحديدا يعني. Again, lunar eclipse occurs in the middle of lunar months. 
During the start of total lunar eclipse, the color of the moon tends to be gray, yellow, orange, orange, sorry, yeah, red. Sure, during the start of the total lunar eclipse, the color of the moon tends to be red. لون الأحمر بتحاول اللون الأحمر في الحالة ديت لأنه قلنا أكتر مرة إن في بعض ال infrared radiations that are refracted from the surface of the of the Earth or from or from the atmosphere of the Earth and reaches the moon to cover it with the red color. يبقى في بعض الأشعة تحت الحمراء اللي بتنكسر مغلف الجو الأرض وبتوصل للقمر وتغطي شكل باللون الأحمر فعشان كده بنقول عليه حتى باللغة العامية قمر مخنوق، قمر مخنوق معناها إن القمر في حالة إكلبس أو حالة خسوف أو كسوف تحديدا بنفس المعنى وفي الحالة دي بتحاول اللون الأحمر during the start of the total lunar eclipse. So again during the start of the total lunar eclipse the color of the moon tends to be red. ناخد بالنا كويس قوي من اللون ده. Lovers were first described in 260 before Christ by the Greek scientist Archimedes, El Hassan ibn Haysam, Newton, Mandel. Sure, Archimedes, where, who, who, sorry, Archimedes was the first scientist who described the levers. Again, Archimedes was the first scientist who described the levers in the year of 260 before Christ. Another question that says, in the hour eclipse, the moon size appears, I think this question is repeated, is smaller than the size of the sun. Here, شكل القمر بيكون شكل القمر بيكون اصغر او حجم القمر اصغر من الشمس عشان كده بيغطي الاحرف الخارجيه فقط ليها. Another type of question which is what's meant by in this question we want of you to mention the definition. طب كتير قوي بسمع السؤال ده طب يا مستر انا مش حافظ الديفينيشن كله بالظبط زي ما كان جاي في الكتاب لكن انا فاهمه انا فاهمه بصراحه بتبسط جدا جدا من الطالب ده طب ليه؟ اصل هو طالب فعلا بيشغل مخه الطالب ده اللي احنا محتاجينه بجد الفتره الجايه. الطالب ده اللي هيشغل مخه هو اللي هيوصل فعلا لمستويات حلوه جدا واماكن حلوه جدا، لكن الطالب اللي بيحفظ بس ممكن ينسى، ممكن جدا يلخبط، لا بليز لازم نفهم الاول ممكن بعد كده نحفظ، والفهم هيؤدي للحفظ، لكن الحفظ لوحده مش كفايه. So now what's meant by انا مطلوب بطلب منك تقول الديفينيشن زي ما انت فاهمه. What's meant by lever for example؟ طب ايه هي lever؟ lever هي tool that uh, used for many things، اوكي؟ okay. ممكن اقول كده كويس قوي. That contains three points such as fulcrum, effort force and resistance force. طب كان في ديفينيشن حلو قوي عندنا في الكتاب بيقول لي lever is a rigid part straight or curved that rotates around the fixed point called fulcrum and is affected by an effort force and resistance force طب لو تبتدي تفهم ده اتغير شويه اوكي واي نوت ممكن نغير فيه كتير خالص ممكن نقول lever is a tool that contains three points which are fulcrum effort force and resistance force and also we use lever to do many jobs to do many tasks بس ده عشان اعمل بيها وظائف كتير جدا يبقى بليز قلنا اكتر مره بنحب قوي الطالب الكرييتيف الطالب الكرييتيف اللي بيقدر يعمل ديفينيشن فروم ايزون مان اخر ديفينيشن معانا electric current is a flow of electric charges electrons through a material conducting electricity so by this point I'm afraid we have reached the end of this episode. Bye. I promise you to meet again next Saturday, inshallah. But now we have a break till we meet again with our friends of first grade after this break. Now, thank you and goodbye.